ஓகே அடுத்த பண்பு என்ன பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாராளுமன்ற அரசியலமைப்பு முறை அடுத்த இது என்னது முக்கிய அம்சம் முக்கிய பண்பாக பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை அப்படின்றத சொல்றோம் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் அது என்ன பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பொதுவா பாருங்க டெமோக்ரஸிய நம்ம ரெண்டு வகையில செயல்படுத்தலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒன்று பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டெமோக்ரஸின்னு சொல்ல வேண்டாம் கவர்மெண்ட்டை ரெண்டு வகையில் அமைக்கலாம் ஒன்று பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன்னொன்று பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம எந்த வகையில் அமைச்சிருக்கோம் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு யூஎஸ்ஏ பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு இங்கிலாந்து நம்ம இதை தான் எடுத்திருக்கோம் இங்கிலாந்து தான் எடுத்திருக்கோம் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வேஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல்னு கேட்பாங்க மேற்கத்திய மந்திரி சபை முறை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் இந்த கான்செப்டை தான் நம்முடைய பார்லிமெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்முடைய பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை எப்படி இருக்கு வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடலில் இருக்கு அப்போ வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல்லாம் என்ன அதோடைய முக்கிய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடலில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று பார்லிமெண்ட் இருக்கும் பார்லிமெண்ட் எப்படி இருக்கும் வித் பொதுவாகவே பாருங்கள் இதில் ரியல் அண்ட் நாமினல் ஹெட் இருப்பாங்க வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் என்னெல்லாம் இருப்பாங்க ரியல் ஹெட்டும் நாமினல் ஹெட்டும் இருப்பாங்க அடுத்து தான் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி ரூல் இருக்கும் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி ரூல் இருக்கும் அடுத்ததான் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் லிட்டி இருக்கும் அடுத்ததான் பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டு ஸ்டேட் லெவலில் சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டு எப்படிலாம் இருக்கும் சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் தான் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடலில் முதல்ல என்ன இருக்கும் கேட்டால் பார்லிமெண்ட் இருக்கும் பாராளுமன்றம் எப்படி இருக்கும் ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருப்பாங்க நாமினல் ஹெட் இருப்பாங்க ரியல் ஹெட்னா நமக்கு யார் பிரைம் மினிஸ்டர் நாமினல் ஹெட்னா யார் பிரசிடென்ட்டு சரிங்களா ரியல் ஹெட்டு ப்ர பிரைம் மினிஸ்டர் நாமினல் ஹெட் யார் பிரசிடென்ட் ரெண்டுமே இந்த மாடலில் இருக்கும் அடுத்து மெஜாரிட்டி பார்ட்டி ரூல் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி அரசாங்கத்தை அமைக்கும் எங்க பார்லிமெண்ட்ல இந்த கான்செப்ட் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் அடுத்ததான் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் இஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு யாருக்கு லோக்சபாக்கு ஆர்டிகிள் செவன்டி ஃபைவ்ல சொல்லுவாங்க ஸோ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் சென்ட்ரல் லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஸ்டேட் லெவலில் சீஃப் மினிஸ்டரும் இருப்பாங்க இதெல்லாம் என்னது பெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் கடைசியா டிசொல்யூஷன் ஆஃப் லோக்சபா லோக்சபா என்று சொல்லக்கூடிய மக்களவையை கலைக்கலாம் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் லோக்சபா இது எல்லாமே வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் தான் எடுத்துதான் இதுதான் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடலுடைய பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் இங்கிலாந்து தான் எடுத்திருக்கோம் நம்ம பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணல இதில் பண்ணியிருக்கோம் பார்லிமெண்டரியன் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இதில் யார் பவர்ஃபுல் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பவர்ஃபுல் இப்போ அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அங்கே யார் பவர்ஃபுல் பார்லிமெண்ட்டை காட்டிலும் பிரசிடென்ட் பவர்ஃபுல் இங்கே பார்லிமெண்ட் தான் பவர்ஃபுல் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ரியல் ஹெட்டாக இருக்கிறாரு அவர் பார்லிமெண்ட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ அப்போ பிரசிடென்ட் என்னவா இருக்காரு நாமினல் ஹெட்டாக இருக்காரு ஸோ இங்கிலாந்து மெத்தடில் எடுத்திருக்கோம் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலாந்துக்கான ஹெட் இங்கிலாந்துடைய தலைமையான நாமினல் ஹெட் யார் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாமினல் ஹெட்டு குயின் அட் ப்ரெசன்ட் யார் குயின் பொதுவாக கிங் ஆர் குயின் வருவாங்க அவங்க ஹெரிடிட்டி அடிப்படையில் வருவாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக நாமினல் ஹெட்டு அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுறாங்க யாருக்கு இங்கிலாந்துக்கு ஆனால் இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்தியாவுக்கு பிரசிடென்ட் தான் நாமினல் ஹெட்டு பிரசிடென்ட் தான் நாமினல் ஹெட்டு இவர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எலெக்ஷன் மூலமாக தட் இஸ் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமாக மறைமுக தேர்தல் மூலமாக தேர்வு செய்யப்படுறார் அப்போ வித்தியாசம் இங்கிலாந்துக்கு நமக்கும் இது ஒரு வித்தியாசம் ஆனால் மாடல் என்ன மாடல் பார்லிமெண்டரியன் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டு வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடலை தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்கோம் இது நம்முடைய அரசியலமைப்பினுடைய அடுத்த முக்கியமான பண்பில் ஒன்று ரைட் அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் சிந்தசிஸ் ஆஃப்
உச்ச நீதிமன்றத்தின் மேல் அதிகாரமும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டையுமே கொடுத்துருக்காங்க நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் பொதுவாக பாருங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க இதையும் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பார்லிமெண்ட் சார்னிட்டி அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க பார்லிமெண்ட் சார்னிட்டி நாடாளுமன்றத்தின் இறையாண்மை இன்னொன்று என்ன பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விஷயங்கள்லேருந்து எடுத்தது பார்லிமெண்ட் சாவரண்ட்டி எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்திருக்கோம் சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் யூஎஸ்ஏலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அவ்வளோதான் நமக்கு பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்ததாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி நமக்கு ஜுடிஷியரி யூஎஸ்ஏலேருந்து எடுத்தோமா அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கான ஜுடிஷியரி எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோன்னா முப்பத்தஞ்சு சட்டத்தில் எடுத்திருக்கோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லே இருக்கு ஆனால் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்ததாக நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுது ஸோ தனக்கான சட்டங்களை உருவாக்குது சாதாரண சட்டங்கள் அரசியலமைப்பே திருத்தலாம் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அதுதான் சொல்கிறாங்க இறையாண்மை பெற்ற அமைப்பு அரசிய அந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி உருவாக்கிய கான்ஸ்டியூஷனையே அமன் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு இதுதான் பார்லிமெண்ட் சாவர்னிட்டி ஆனால் அப்படி அவங்க கான்ஸ்டியூஷனே திருத்துறப்போம் அதையும் செல்லாதுன்னு யார் சொல்லலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லலாம் இது இப்போ தான் சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ பாராளுமன்றம் சட்டத்தை இயற்றுது அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே திருத்துது அந்த சட்டத்தை கூட செல்லாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு அப்போ பாருங்க அரசியலமைப்பே திருத்தும் அதிகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு அந்த திருத்திய சட்டத்தையும் செல்லாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இந்த பாராளுமன்றத்துடைய இறையாண்மை இங்கிலாந்திலிருந்தும் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய மேலதிகாரம் அமெரிக்காவிலிருந்தும் எடுத்திருக்கோம் இதில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சின்ன வித்தியாசம் நம்ம ப்ரொசீஜர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லாவை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ப்ரொசீஜர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பை லா தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா சட்டத்தால் உண்டான நடைமுறைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ப்ரொசீஜர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா ஆனால் அமெரிக்காவில் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் சொல்லுவாங்க இது வித்தியாசம் சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதை செயல்பாட்ட அளவில் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கு என்ன வித்தியாசம் இது டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அடிப்படையில் செயல்பட்டா அது அமெரிக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொசீஜர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா அப்படின்ற அடிப்படையில் செயல்படுத்துகிறோம் இது சட்டத்தின் செயல்மிகு தன்மை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது சட்டத்தால் உண்டான நடைமுறை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதை ப்ரீஃபாக இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் பட் ஆனால் பாருங்கள் அமெரிக்காவில் உள்ள இந்த சூப்பர் மசி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நம்மகிட்ட இருக்கு இதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நீதி புனராய்வு ஆர்டிகிள் ஒன் தேர்ட்டி செவனில் சொல்லுவாங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே ஆய்வு செய்து அந்த சட்டம் செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் தான் என்னது நீதி புனராய்வு ஆமாம் நீதி புனராய்வு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அப்போ இதுதான் நம்முடைய அரசியலமைப்பின் அடுத்த பண்பில் ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நம்முடைய அரசியலமைப்பு என்ன தன்மை கொண்டு இருக்கு பாராளுமன்றத்தின் இறையாண்மை கொண்டு இருக்கு இறையாண்மை கொண்டு அது என்ன பண்ணுது அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே திருத்துது ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்த சட்டத்தையும் மேலாய்வு செய்து செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றதாக இருக்கு ஆக இந்த ரெண்டு பண்புகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு பண்புல பாராளுமன்றத்தின் இறையாண்மை இங்கிலாந்துலேருந்து வாங்கியிருக்கோம் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய மேலதிகாரம் அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் அப்படியே வாங்கலை அமெரிக்காவில் உள்ளதோட ஒரு சின்ன மாற்றங்களோட வாங்கியிருக்கோம் அமெரிக்கா டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லாவை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியா ப்ரொசீஜர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லாவை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அமெரிக்க பண்புகளில் ஒன்று ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இது அமெரிக்காவிலேருந்து தான் வாங்கணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் அடிப்படையில் அமெரிக்காவுடைய உச்ச நீதிமன்றத்துடைய சூப்பர் மசி நம்முடைய இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அதான் ஒருமைப்பாடு அப்போ பாராளுமன்றம் இயற்றிய சட்டங்களை மேலாய்வு செய்து அதை செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரமும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு ஆக அந்த ரெண்டு நேச்சரும் இருக்குது சாதாரண சட்டங்களையும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தும் அதிகாரத்தையும் கொண்ட சாவர்னிட்டி பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கு
அடுத்ததாக கடைசியாக இப்போ உள்ளதில் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு வழங்கியுள்ள முக்கியமான அம்சம் நீதித்துறை இதே ரெண்டு வார்த்தைகளில் நம்ம பிரித்து பார்த்துருக்கோம் இதனுடைய பொருள் பாருங்கள் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு வார்த்தைகளாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இன்டெகிரேட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அதனுடைய பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது அது கீழே ஹைகோர்ட் இருக்குது அது கீழே டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யார் இருக்கா சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க சரிங்களா சப் கோர்ட்ஸு இருக்கிறாங்க அப்போ அனைத்துமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கு யாரும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹைகோர்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஹைகோர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜு கீழே இருக்கக்கூடிய சப் கோர்ட்ஸ் சப் கோர்ட்ஸையும் சபார்டினேட் ஜட்ஜஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கு அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதனால் என்ன சொல்லுவாங்க இதை இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு மீன் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் சொல்லுவாங்க ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீதித்துறை இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இன்னொன்று சொல்கிற காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபெடரல் லாஸையும் டீல் பண்ணுறாங்க மத்திய அரசுடைய சட்டங்களையும் டீல் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் லாஸையும் டீல் பண்ணுறாங்க மாநில அரசுடைய சட்டங்களையும் டீல் பண்ணுறாங்க அதனால் இதை அப்படி சொல்லலாம் இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு மீன் பண்ணுற காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்த நீதிமன்றங்களும் தலைமை நீதிமன்றமான உச்ச நீதிமன்றத்துலேருந்து ஆரம்பித்து சார்பு நீதிமன்றம் வரைக்கும் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க மத்திய அரசுடைய சட்டங்களின் கீழான வழக்குகளையும் விசாரிப்பாங்க அதுதான் ஃபெடரல் லாஸ் மாநில அரசு போட்ட சட்டங்களையும் விசாரிப்பாங்க இதில் எல்லாருக்கும் இந்த இரண்டு வகையான சட்டங்களும் பொருந்தும் அதனால் இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரின்னு சொல்கிறோம் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஃபெடரல் கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபெடரல் கோர்ட் அங்கே உள்ள உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெடரல் லாஸ் மட்டும்தான் விசாரிக்கும் ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணும் ஸ்டேட் லாஸ் மட்டும்தான் விசாரிக்கும் மாநில அரசு போட்ட சட்டங்களை மட்டும்தான் விசாரிக்கும் ஆனால் நம்முடைய உச்ச நீதிமன்றமாகட்டும் சார்பு நீதிமன்றங்களாகட்டும் இந்த நான்கு வகையான நீதிமன்றங்களும் இரண்டு வகையான சட்டங்களையுமே விசாரிப்பாங்க இதுதான் வித்தியாசம் அதனால் இதை என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீதித்துறைன்னு சொல்கிறோம் அமெரிக்காவில் அப்படி கிடையாது அங்கே உள்ள உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய சட்டங்களை விசாரிக்கும் அது தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் உயர் நீதிமன்றம் மாநில சட்டம் தொடர்பான வழக்குகளை மட்டுமே விசாரிக்கும் ஆனால் நம் நாட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீதித்துறை இது என்ன பண்ணுறாங்க இரண்டு வகையான சட்டங்களையும் கீழ் நீதிமன்றமும் விசாரிக்குது உச்ச நீதிமன்றமும் விசாரிக்குது அதனால் இதை இன்டெகிரேட்டட் ஜுடிஷியரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரின்னு மீன் பண்ணுறோம் சுதந்திரமான நீதித்துறை இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதனுடைய அப்பாயின்மெண்ட்டில் பெரிய அளவிலான தலையீடுகள் இல்லை கொலிஜியம் முறையை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி நடக்குது கொலிஜியம் என்று சொல்லக்கூடிய மூத்த நீதிபதிகள் கொண்ட குழு மூலமாக நியமிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு டெனியூர் ரிட்டையர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஆண்டு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க டில் அறுபத்தி அஞ்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் கேஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க ஃபிக்ஸ்டு டெனியூர் இருக்குது அவங்களுடைய பேமெண்ட் எங்கேருந்து வருது கன்சர்வேட்டர் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வருது அவங்களுடைய சம்பளம் எங்கேருந்து வருது கன்சர்வேட்டர் ஃபண்ட்லேருந்து வருது அதில் யாரும் ஈஸியாக கைவிக்க முடியாது தொகுப்பு நிதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கன்சர்வேட்டர் ஃபண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கான பேமெண்ட் கிடைக்குது அவங்களை ஈஸியாக இம்பீச் பண்ணலாமா மிக கஷ்டமான நடைமுறை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் இரண்டு அவைகளையும் தீர்மானம் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணணும் அவங்கள இம்பீச் பண்ணணும் ஸோ கிரிட்டிக்கலான இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு ஸோ சரிங்களா ஸோ ஒர்க் ப்ரொட்டக்ஷன் யாருக்கு அந்த நீதித்துறை நீதிபதிகளுக்கு அவங்களுக்குன்னு இண்டிபெண்ட் இருக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கும் அவங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் இருக்கு பணிக்கால பாதுகாப்பு இருக்கு ஃபிக்ஸ்டு டெனியூர் இருக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கு அவங்களுடைய பேமெண்ட் வந்து கன்சர்வேட்டர் ஃபண்ட்ல இருந்து வருது அவங்கள ஈஸியா இம்பீச் பண்ண முடியாது இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் வச்சிருக்காங்க என்னோட நீதிபதிகள் நியமனத்திலோ ஜட்ஜ்மெண்ட்லோ யாராவது தலையிட முடியுமா முடியாது அதனால் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இன்டெகிரேட்டட்னா ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது இண்டிபெண்டன்ட்னா சுதந்திரமானது ஸோ நம்முடைய நீதித்துறை எப்படி இருக்குது ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதாக சுதந்திரம் மிக்கதாக இருக்குது அதை நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது ஸோ இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரின் மீன் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் காரணம் ஸோ இன்டெகிரேட்டட் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது இண்டிபெண்ட்
சரிங்களா அதனால் அதை இண்டிபெண்ட் நேச்சராக நம்முடைய ஜுடிஷியரியை சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட் அடுத்த பண்பு என்ன இனிமே வரக்கூடிய பண்புகள் நம்ம எளிமையாக பார்த்துடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம வரக்கூடிய வகுப்புகள்லே பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன பண்புகள் இருக்கு ஸோ ஏழு பண்புகள் பார்த்தோம் நூறு பத்து பண்புகளை பார்க்க வேண்டியிருக்கு எட்டாவது பண்பு நம்ம பார்த்தோம் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஒற்றை குடியுரிமை இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஒற்றை குடியுரிமை வழங்குது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல டபுள் சிட்டிசன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அம் இங்கிலாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் அப்போ இதனுடைய பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காவை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பை கொடுக்கும் அமெரிக்காவில் இன்கேஸ் கலிஃபோர்னியா அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டேட் கலிஃபோர்னியாவுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்னது டூ அப்போ அதான் டபுள் சிட்டிசன்ஷிப் அல்லது டுவேல் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட்டில் போய் குடியேற போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்கா கவர்மெண்ட்டோட சிட்டிசன்ஷிப்பும் வாங்கணும் அடுத்து தான் கலிஃபோர்னியா ஸ்டேட் அந்த கவர்மெண்ட்டுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பும் வாங்கணும் இதுதான் டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் ரெட்டை குடியுரிமை அங்கே மாநிலங்களுக்கும் குடியுரிமை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது அப்போ ரெண்டு குடியுரிமை வாங்கணும் அமெரிக்காவில் போய் அந்த மாநிலத்தில் போய் குடியேறணும்னா இப்போ ஆர்கான்சஸ் மாநிலம்னு இன்னொரு மாநிலம் இருக்குது அப்போ அமெரிக்க குடியுரிமை இருக்குது ஆனால் ஆர்கான்சஸ் மாநில குடியுரிமை இல்லை அப்படின்னா அங்கே குடியேற முடியாது சரிங்களா அவர் கலிஃபோர்னியாவுடைய குடியுரிமை மட்டும்தான் வச்சுருக்கார் அப்போ அந்த குடியுரிமை என்பது அந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாடு முழுக்க ஒரே குடியுரிமை தான் அப்போ நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்ம இங்கிலாந்தை சேர்ந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணுறோம் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்தியா முழுக்க எங்கும் குடியேறலாம் இந்தியா முழுக்க எங்கேயும் குடியேறலாம் எதுக்கு சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் மாநிலங்களுக்குன்னு சிட்டிசன்ஷிப் இல்லை இதான் வித்தியாசம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சிட்டிசன்ஷிப்பு சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டி அடிப்படையில் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் ரெட்டை குடியுரிமை இருந்துச்சு இப்போ த்ரீ செவன்ட்டி வித்ரா பண்ணதால் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு என்னது தான் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பே பொருந்தும் ஒற்றை குடியுரிமை தான் நாடு முழுக்க ஒற்றை குடியுரிமை வழங்கப்படுது குடியுரிமையால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது சரிங்களா குடிமகன் அப்படின்னா தான் நமக்குன்னு நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ குடியுரிமை அவசியம் நம் நாட்டில் பின்பற்றக்கூடிய குடியுரிமை என்னது சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் எந்த நாட்டை பின்பற்றி இது இங்கிலாந்தை பின்பற்றி தான் குடியுரிமை வழங்குகிறோம் அமெரிக்காவில் ரெட்டை குடியுரிமை ஆனால் இந்தியா எதாவது ஃபாலோ பண்ணுது இங்கிலாந்து தான் ஃபாலோ பண்ணுது இது இந்திய அரசமைப்புடைய சிறப்பு பண்புகளில் இந்த ஒற்றை குடியுரிமை என்று சொல்லக்கூடிய சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பும் உண்டு அடுத்து வேற என்ன சிறப்பம்சங்களாக சொல்கிறாங்க இனிமேல் வரிசையாக பார்த்துடலாம் தட் இஸ் இந்த நைன்த் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடிப்படை உரிமைகள் இது ஒரு நம்முடைய அரசியலமைப்பின் முக்கியமான பகுதி ஆக்சுவலாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப கேட்கக்கூடிய பகுதி நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகளில் மிக ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய பகுதி மூன்றில் வழங்கப்பட்டிருக்கு நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நமக்கு கொடுக்குது அது என்னென்னு நம்ம பின்னால் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஒன்று ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சமத்துவ உரிமை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சமத்துவ உரிமை மற்றும் சுதந்திர உரிமை ஆர்டிகிள் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இது ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொடுக்குறாங்க மத சுதந்திரம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பக்கத்தில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்ததாக கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக அஞ்சு உரிமைகள் பார்த்துட்டோம் இந்த ஐந்து வகையான உரிமைகளும் மீறப்படும் போது நாம்
ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி டூ என்னது நம்முடைய ஆறாவது உரிமை என்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்பது ஆறு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ்த் ஒன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் இந்த ஐந்து உரிமைகள் மீறப்படும் போது விதி முப்பத்தி ரெண்டின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றத்தையோ விதி இரநூத்தி இருபத்தாறு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றத்தையோ நாடி நம்முடைய உரிமையை நிலைநாட்டுவது இப்போ என்னோட சுதந்திர உரிமை பறிக்கப்படுதா நான் என்ன பண்ணுவேன் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவேன் என்னோட ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவ உரிமை பாதிக்கப்படுதா உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவேன் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தை நாடுவேன் அதுக்கான அதிகாரத்தை கொடுக்குறது என்னது ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆக்சுவலாக பெட்ராக் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் டெரக்டிவ் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியும் நம்முடைய அரசியலமைப்பின் முக்கிய பகுதியே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் ரைட்ஸ் இல்லாமல் சிட்டிசன்ஸ் இல்லை சரிங்களா மக்கள் வாழ்வதே உரிமைகளுக்காக அப்போ கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் முக்கியமான போர்ஷன் என்னது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நம்ம அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கியிருக்கோம் சரிங்களா அமெரிக்காவிலேருந்து ஃபிலாசபிக்கல் போர்ஷன் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் ஏற்கனவே இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிசிபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை எனில் நீதிமன்றத்தை நாடி நாம் நம்முடைய அடிப்படை உரிமையை நிலைநாட்டி கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதனால் ஜஸ்டிசிபிள் நீதிமன்றத்தால் நிலைநாட்டப்படுபவை இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு கொடுப்பது பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அரசியல் உரிமைகளை நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகள் பகுதி நமக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த போர்ஷன் நம்ம ப்ரீஃபாக வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் இது நம்முடைய அரசியலமைப்புடைய சிறப்பம்சத்தில் ஒன்று அடுத்ததாக பத்து இந்தியா இஸ் எ செக்குலர் ஸ்டேட் நம்முடைய அரசியலமைப்பின் முக்கிய அம்சத்தில் ஒன்று இந்தியா என்பது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ இது நம்முடைய முக்கிய பண்பில் ஒன்று செக்குலர் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க கான்ஸ்டியூஷன்லேயே முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு இது எதுலலாம் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லே பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் பார்த்தோமா விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றிட பரப்பிட உரிமை இருக்கு மதம் சார்ந்த சுதந்திரம் இருக்கு மத சடங்குகளை செஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் இதில் கொடுக்குறாங்க நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்லே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் அதை பற்றி சொல்லு இதை தவிர ஆர்டிக்கிள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது ஸோ ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஸோ நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் கேஸ்ட் ரிலிஜியன் செக்ஸ் அண்ட் என்னது ரிலீஜியன் அப்போ அவன் பார்த்துட்டிங்கன்னா மதத்தின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டாத ஸோ ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மதத்தின் அடிப்படையில் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பாகுபாடு காட்டாத இதெல்லாம் எதில் சொல்கிறாங்க அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி மதத்தின் அடிப்படையில் யாரையும் தீண்டாமைக்கு உள்ளாக்காத அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் செக்யூலர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்துருக்காங்க எங்கே சேர்த்துருக்காங்க பிரியாம்புல்ல சேர்த்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே அதை பார்த்துருக்கோம் 1976, செவன்டி சிக்ஸில் பிரியாம்பில் ஒரு வார்த்தை சேர்த்தாங்க சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்தாங்க நம்முடைய நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு என்பதை நம்முடைய அரசமைப்பின் முகப்புறையில் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக சேர்த்து அதை உறுதி பண்ணியிருக்கோம் செக்யூலர் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நம்முடைய பொருள் என்னென்னா நாட் ஃபேவர் டு கவர்மெண்ட் எதுக்கு இருக்காது நாட் ஃபேவர் டு எனி ரிலீஜியன் எந்த ஒரு மதத்துக்கும் அரசாங்க ஆதரவு இருக்காது இப்போ பாகிஸ்தானா அவங்க முஸ்லீம் நாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க நேபாளம் இந்து நாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம அப்படியா நம்ம மதச்சார்பற்ற நாடு எந்த மதத்துக்கும் அரசாங்கம் ஆதரவாக இருக்காது அனைத்து மத மக்களுக்கும் சம உரிமைகள் வழங்கப்படும் அதான் ஆர்டிக்கிள் இருபத்தி ஒன்று இருந்து இருபத்தெட்டு வரை பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றலாம் அதை பரப்பிடலாம் மத வழிகள் மதம் சார்ந்த சடங்குகள் செய்யலாம் சரிங்களா அரசாங்க பள்ள
அடுத்த விஷயம் டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க இது அம்பேத்கர் நாவல் ஃபீச்சர்னு சொல்லுவார் நாவல் ஃபீச்சர் அப்படின்ட்டு யார் சொல்றா அம்பேத்கர் சொல்றார் அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க பார்ட் ஃபோரில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட் ஃபோரில் கொடுத்த விஷயம் என்னது அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அயர்லாந்து தான் எடுத்துருப்போம் இதை இதுவும் நம்முடைய அரசியல் இப்படி முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று ஆக்சுவலாக நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து நமக்கு பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸை கொடுக்குது ஆனால் இந்த டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி என்ன கொடுக்க அப்படின்னா சோசியோ சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ரைட்ஸை கொடுக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த டிபிஎஸ்பியுடைய பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டு ஃப்ரேம் ஏ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு நல அரசை உருவாக்குவது அப்படின்றதான் இதனுடைய நோக்கமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதா என்னது டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் இதனுடைய பொருள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை போடுது அப்படின்னா இதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணி அதில் உள்ள நல்ல விஷயத்தை எடுத்து மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முற்படணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஒயில் ஃப்ரேமிங் லாஸ் ஆர் ஃப்ரேமிங் செட்டின் ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு கன்சிடர் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லிஸ்டட் இன் திஸ் டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்களை பரிசீலனை செய்து அரசாங்கம் தன்னுடைய திட்டங்களை ஸோ அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த விஷயங்களை பின்பற்றி அரசாங்கம் தான் ஒரு சட்டத்தை போட்டாலோ திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலோ இதில் உள்ள விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணி இதை எடுத்து மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நம்முடைய அரசியலமைப்பு மேதைகள் இந்த பகுதியை என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பிரின்சிபிள்ஸை சோசியலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது காந்தியன் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது டைப்பாக பிரிப்பாங்க காந்தியன் பிரின்சிபிள்ஸ் மூணாவது நியூ அல்லது இன்டலெக்சுவல் பிரின்சிபிள்ஸ் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆக மூன்று பிரிவாக பிரிப்பாங்க சோசியலிஸ்டிக் காந்தியன் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் பிரின்சிபிள்ஸ்னு பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மூன்று வகையான பண்புகளில் நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஸோ இன் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ்னு ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை பேஸ் பண்ணி அரசாங்கம் பஞ்சாயத்து ராஜை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு அந்த காலத்திலேயே கான்ஸ்டியூஷன் அனாக்ட் பண்ணப்போ இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு போனாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு கன்சிடர் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் ஹேஸ் டு கன்சிடர் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லிஸ்டட் இன் டிபிஎஸ்பி வைல் ஃப்ரேமிங் லாஸ் சட்டங்களையோ திட்டங்களையோ செயல்படுத்தும் போது அரசாங்கம் இந்த டிபிஎஸ்பியை கன்சிடர் பண்ணி அதில் உள்ள விஷயங்களை மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா என்னது இந்த டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதுவும் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது நான் ஜஸ்டிசிபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நான் ஜஸ்டிசிபிள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் மட்டும் என்னது ஜஸ்டிசிபிள் இது நான் ஜஸ்டிசிபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதுவும் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று அடுத்ததாக பன்னெண்டாவது பண்பு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படை உரிமைகளை மக்களுக்கு கொடுத்துச்சு மக்கள் மீது சில அடிப்படை கடமைகளும் சொல்லுது அந்த கடமைகளை மக்கள் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர்டிகிள் பிப்டி ஒன் ஏல இதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகுதி நான்கு ஏ நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் டோட்டலி லெவன் டியூட்டிஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலி டென் டியூட்டிஸ் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தம் டூ தௌசண்ட் டூ ஒரு கடமையை சேர்க்குது ஆக மொத்தம் லெவன் டியூட்டிஸ் இருக்குது அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்குறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு போர்ஷன் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கிடையாது இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார
அந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ண உடனே இந்திரா காந்தி அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை கொண்டு வந்துட்டு மக்களுக்கு கடமைகள் அப்படின்ற விஷயங்கள்ல பொதுமக்களும் சில கடமைகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு இந்த டென் டியூட்டிஸை கொண்டு வந்தாங்க ப்ளஸ் ஒரு டியூட்டி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சேருது தட் இஸ் என்னது ரைட் டு எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்க வேண்டியது யாருடைய கடமை டியூட்டி ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க பெற்றோருடைய கடமை அப்படின்ட்டு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க கடமைகள் பதினோராவது கடமையாக இது சேர்த்தாங்க ஆ மொத்தம் ஒரு பதினோரு கடமைகளை நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது மக்களுக்கு உரிமையை கொடுத்த அரசியலமைப்பு சட்டம் கடமைகளையும் வகைப்படுத்துது ஸோ லெவன் டியூட்டிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நிறைய டியூட்டிஸை கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனுடைய முக்கிய பண்புகளில் இதுவும் ஒன்று நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் லெவன் டியூட்டிஸை கொடுக்குது இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நேஷ்னல் ஆந்தத்தை ப்ரொ ஆந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய விகிதத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் காடுகளை பாதுகாக்கணும் உயிரினங்கள் விலங்கினங்களை பாதுகாக்கணும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தணும் தேச பாதுகாப்புக்கு வழிவகை செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பதினோரு கடமைகளை சொல்கிறாங்க இதை நம்முடைய அரசியலமைப்பின் முக்கிய பண்பாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அப்படின்ட்டு தமிழில் சொல்லலாம் உலகிலேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிக வாக்காளர்களை கொண்ட நாடு எல்லா நாடுகளிலும் எல்லாருக்கும் வாக்குரிமையெல்லாம் கொடுக்குறது இல்லை நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைவருக்கும் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம் எயிட்டீன் பிளஸ் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைவருக்கும் என்ன பண்ணிடுறோம் ஓட்டுரிமையே கொடுத்துடுறோம் இதுதான் யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் கேஸ்ட் ரிலீஜியன் செக்ஸ் சாதி மதம் இனம் அப்படின்ட்டு பாகுபாடு காட்டி யாருக்குமே ஓட்டுரிமை மறுக்கப்படலை விடுதலைக்கு முன்னால் பார்த்துட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கூட எல்லாருக்கும் ஓட்டுரிமை இருக்காது இன்கேஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ யார் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் இன்கம் பேசிஸ் அப்புறம் எஜுகேஷன் பேசிஸ் இப்படி தான் ஓட்டுரிமை கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா இதன் அடிப்படையில் தான் ஓட்டுரிமை இருந்துச்சு ஆனால் விடுதலைக்கு பின் யார் யார் பதினெட்டு வயது நிரம்பிருச்சோ தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்று வச்சுருந்தாங்க அடுத்த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னது ஓட்டிங் ஏஜ் இருபத்தி ஒன்று தான் இதை பதினெட்டாக எப்போ குறைச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு பேர் நைன்டீன் இதன்படி 1989 ல அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் எயிட்டி எயிட்ல கொண்டு வந்தாச்சு நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல ஓட்டிங் ரேட்ஸ் எத்தனை வயசா குறைச்சாங்க ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஒன் டு எயிட்டீனாக குறைச்சிட்டாங்க அப்போ தொடக்கத்தில் விடுதலையின் போது இருபத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்பது முதல் பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு நிரம்பிச்சுனால என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஓட்டுரிமை நமக்கு கொடுத்தோம் இது வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம் அதனால தான் உலகின் பெருமையான மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு அப்படின்ட்டு நம்ம நாட்டை சொல்றதுக்கு காரணம் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை விதி முந்நூற்றி இருபத்தாறில் கொடுத்துருக்கோம் இந்திய மக்களை பொறுத்தவரை அனைவருக்கும் ஓட்டுரிமை பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைவருக்கும் ஓட்டுரிமை இதுதான் உண்மையான ஜனநாயகம் இதில் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது மதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பாகுபடுத்தலை இனத்தின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தலை மொழி பாலினம் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது அனைவருக்கும் ஓட்டுரிமை இது நம்முடைய அரசியலமைப்புடைய சிறப்பு பண்பு முக்கியமான பண்பு வேற நம்முடைய அரசியலமைப்பு வேற என்ன சிறப்பு பண்புகளை கொண்டிருக்கு இண்டிபெண்ட் படிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுதந்திரமான சில அமைப்புகளை கொண்டிருக்கு நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் சில கான்ஸ்டியூஷனல் படிஸை கொடுத்துருக்கு குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் இதெல்லாம் சுதந்திரமான அமைப்பு தான் வேற என்னது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆர்டிகிள் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிசி மாதிரியான ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வேற சிஏஜி என்று சொல்லக்கூடிய கண்ட்ரோலர் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சிஏஜி அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட் இருக்கு ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட் படிஸாக நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் உங்களுடைய நடவடிக்கைகளில் ரொம்ப
தேர்தல் ஆணையம் அவங்கெல்லாம் அரசியல் தலையீடுகள் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சில அமைப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க அதுமாரி பாருங்கள் ஸோ வாட்ச் டேக் ஆஃப் இந்தியன் மெரிட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க நேர்மையான முறையில் பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் யூபிஎஸ்சி மற்றும் எஸ்பிஎஸ்சிஸ் மாநில பொது பணியாளர் தேர்வாணையங்கள் இவங்கெல்லாம் சுதந்திரமான அமைப்புகள் இதில் அரசியல் தலையீடுகள் கிடையாது கான்ஸ்டியூஷனே அந்த ப்ரொட்டக்ஷனை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர சிஏஜி என்று சொல்லக்கூடிய கான்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் என்று சொல்லக்கூடிய சிஏஜி மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அரசுடைய கணக்குகளை மத்திய அரசு மாநில அரசு பஞ்சாயத்துகள் முதல் கொண்டு அனைத்து கணக்குகளையும் தணிக்கை செய்யக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர் அப்போ அவருடைய எல்லாம் இண்டிபெண்டாக அவரை கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கே நம்முடைய அரசியலமைப்பிற்கே உள்ள சிறப்பம்சமாக இதை நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததாக பாருங்க பதினான்கு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் நம்ம மூணே மூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் பதினஞ்சு இட் இஸ் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நெருக்கடி நிலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடுத்த சேலின் ஃபீச்சரில் முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம நாடு இருக்குது திடீர்னு பாகிஸ்தானோ அல்லது சீனாவோ நம்ம நாடு மீது போர் தொடுக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி நெருக்கடியான நிலையில் நம் நாட்டை கட்டுப்படுத்தணும் மக்களை கட்டுப்படுத்தணும் சரிங்களா மக்களுக்கு அனைத்து உரிமைகளும் கிடைக்காது மக்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் நிறுத்தி அவங்கள கட்டுப்படுத்தி நாட்டோட நிர்வாகத்தை அரசாங்கத்தோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸை செயல்படுத்துவாங்க அதற்கு நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் வழிவகை பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையான எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தேசிய நெருக்கடி நிலை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இது ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்தான் பிரசிடென்ஷியல் எமர்ஜென்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி செயல்படுத்துகிறாங்க ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நிதிநிலை நெருக்கடி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி இந்த எமர்ஜென்சிலாம் யார் டெக்லர் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடென்ட்டு டெக்லர் பண்ணுவார் நெருக்கடி நிலை காலங்களில் எமர்ஜென்சியை டெக்லர் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்குது பின்னால் பார்லிமெண்ட்டுடைய அப்ரூவல் அவசியம் ஆனால் டெக்லர் பண்ணுறது யார் பிரசிடென்ட் ஆக மூன்று வகையான நெருக்கடியை டெக்லர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க மத்திய அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்து என்ன பண்ணுறாங்க நாட்டோட நிர்வாகத்தை எடுக்கிறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பீரியடில் நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தவிர ஆல் அதர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னாயிரும் நிறுத்தப்படும் நமக்கு எந்த அடிப்படை உரிமையும் கிடைக்காது எப்போ தேசிய நெருக்கடி நிலை எப்போ அதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றை தவிர இது எந்த அடிப்படை உரிமையும் நமக்கு கிடைக்காது இதுதான் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியில் முக்கியமான விஷயம் ஆக நெருக்கடி நிலையின் போது மக்களுடைய உரிமைகளை மட்டுப்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க அரசாங்கம் நாட்டை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை ஈடுபடுது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க மாநிலத்தில் நிர்வாகம் சரியில்லையா ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க மாநில சட்டமன்றத்தை கலைச்சிட்டு மத்திய அரசு ஆளுநர் மூலமாக நிர்வாகத்தை நடத்தும் தட் இஸ் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அல்லது ஆளுநர் ஆட்சி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நிதி நெருக்கடி நிறைந்த காலங்களில் அரசு சில நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்க இது விதி முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மூன்று வகையான எமர்ஜென்சி நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த எமர்ஜென்சியை டெக்லர் பண்ணுறது யார் பிரசிடென்ட் கடைசியாக நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய முக்கிய பண்பு த்ரீ டேர் கவர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் த்ரீ டேர் கவர்மெண்ட்னா என்னது மூன்று அடுக்கு அரசாங்கம் பதினாறாவது பாயிண்டாக எழுதலாம் த்ரீ டயர் கவர்மெண்ட் மூன்று அடுக்கு அரசாங்கம் தொடக்கத்தில் இரண்டு அடுக்கு அரசாங்கம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்போ லோக்கல் பாடிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது வகையான அரசாங்கம் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துட்டு கிராம சபாவை ஏற்படுத்துகிறாங்க கிராம ஸ்வராஜ ஏற்படுத்துகிறாங்க செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் பார்ட் நைனில் இருக்கு இதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெடியூல் கொண்டு வந்தாங்க லெவன்த் ஷெட்யூல் பஞ்சாயத்துகள் என்னென்ன வேலையை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெவன்த் ஷெட்யூல் அது வந்து ஒரு இருபத்தி ஒம்பது பணிகளை சொல்லுது பஞ்சாயத்துகள் இருபத்தி ஒ
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஏற்படுத்த அரசாங்கம் முயற்சி பண்ணிச்சு எப்போ நைன்டீன் நைன்டி டூல அதனால இதை த்ரீ டேர் கவர்மெண்ட் தான் நம்முடைய அரசாங்கத்தை சொல்லணும் தொடக்கத்தில் ரெண்டு அரசாங்கம் மட்டும் தான் இருந்துச்சு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் செயல்பட தொடங்குது ஸோ அதற்கு வழிவகை செய்த சட்ட திருத்தம் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் கொண்டு வரப்பட்டது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நகர்பாலிகா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நகர் பாலிகா சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இது பார்ட் நைன் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் புதிய பகுதியை உருவாக்குச்சு டுவெல்த்து ஷெடியூல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நகராட்சிகள் மாநகராட்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய பணிகளாக ஒரு பதினெட்டு டியூட்டிஸை கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் டுவெல்த்து ஷெட்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஸோ புதிய உள்ளாட்சி அமைப்பு முறை கொண்டு வரப்பட்டு தல சுயாட்சி கொண்டு வரப்பட்டு காந்தியுடைய கிராம ஸ்வராஜ் கனவு நிறைவேறுவதற்கு இந்த எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தமும் எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தமும் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராம ஸ்வராஜ்னா செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ உண்மையான அதிகாரம் கிராமப்புற மக்களுக்கும் கிடைத்தது சரிங்களா ஸோ இதுதான் த்ரீ டேர் கவர்மெண்ட் ஸோ மூன்று அடுக்கு அரசாங்க முறை உலகத்தில் எல்லா நாடுகளையும் மூன்று அடுக்கு அரசாங்க முறை இல்லை அதை கொடுத்த பெருமை நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு இருக்குது இந்தியாவில் இந்த கிராமப்புற ஸ்வராஜ்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய கிராம ஸ்வராஜ்யம் நல்லா செயல்பட்டுட்ருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ த்ரீ டேர் கவர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இது நம்முடைய அரசியலமைப்பின் முக்கிய பண்பு அப்படின்ட்டு இதை நம்ம நினைக்கலாம் கடைசியான பண்பாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ மொத்தம் செவன்டீன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் பொதுவாகவே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபீச்சர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் கேட்பாங்க த்ரீ பேஜஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பதினஞ்சு மார்க்குக்குன்றப்போ மூணு பக்கம் எழுதலாம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் செவன்டீன் எழுத முடியாட்டாலும் ஆனால் செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் தங்களுக்கான கூட்டுறவு சங்கங்களை அமைத்து தங்கள் வாழ்வை மேம்படுத்தி கொள்றதுக்காக அதுக்காக அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் லெவன் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கோம் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் சொசைட்டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம் இது முக்கிய அம்சம் நைன் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ட் நைன் பி ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்சிலிருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி வரை சரிங்களா இதை பற்றி கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்கிறாங்க நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்லே கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி த்ரீ பியில் கவர்மெண்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும்ட்டு ஒரே விஷயம் மட்டும் டிபிஎஸ்பியில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷனே கொடுத்துட்டாங்க எதுக்கு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்க்கு கொடுத்தாங்க அப்போ கூட்டுறவுகள் மூலமாக நாட்டு உயர்வை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அரசாங்கம் பண்ணியிருக்கு ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் டு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இது இந்திய அரசியலமைப்புடைய முக்கிய பண்பில் ஒன்றாக நம்ம கருதலாம் ஆக நம்ம ஒரு பதினேழு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதை தான் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதுறீங்க தட் இஸ் யூபிஎஸ்சியில் ஜிஎஸ் பேப்பர் பாலிட்டி பேப்பர் எழுதுறீங்கனாலும் இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் ஸோ செகண்ட் பேப்பரில் பாலிட்டி ஒரு முக்கியமான செஜ்மெண்ட் ஸோ பேப்பர் டூவில் இந்த பாலிட்டி இந்த கொஷின் ரொம்ப கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதால இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடுத்தடுத்த விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ